Alam niyo mga boss, gusto ho, gustong gusto ko itong bagong uh, chief uh, ng PNP si Al Bayalde. Alam niyo ba bakit? Ang laki hong pagkakaiba nito. Nakikita ko ho itong persona nito at parang nandun din ho kami were the same lay, uh, ito, hey, wavelength. Ngayon, uh, bakit ko ho nagustuhan? Ang dami ho kasing umatungal dito nung uh, sinasabi ho namin yung aming uh, point na that time na hindi pa ho sigurado during the time ang nakaupo, hindi pa ho siya. At siya ho yung uh, pumalit. Ang dami ho kumontra dito. Alam niyo ho ba kung bakit? Ito ho yung chief PNP na para ho sa akin nababagay ho eh. Disciplinarian ang kinakailangan ho natin. Disciplinarian, hindi ho yung, yung para bang inaayunan yung kalukohan ng ilan sa hanay ho ng Philippine National Police. Naniniwala ho ako na matinding disiplina ang kinakailangan. Ako ho'y naniniwala rin na kinakailangan ho na karoon ng pagkumari, pagbabago ho sa ating pamahalaan, sa kasalukuyang administrasyon, kumukontra man ng ilan, hindi sasangayan ng ilan, pero pagtitingnan ho natin, Nandun ho sa puso ng mga leader tulad ho ng itaas sa presidente hanggang doon sa chief PNP kasi iba ho talaga pag nakuha ho natin ang tiwala at respeto ng mamamayan dito ho sa ating mga pulis abay okay na ho tayo kasi mga pulis ho dapat una disiplinado. Marami ho kasing umatungal talaga Ito balikan lang ho natin Ngayon ho kasalukong umatungal Kasi ayaw ho nila maupo itong si Chief P eh, Nandiyan na yan, wala na kayong magagawa Ngayon, ang dami pa rin kimakyaw-kyaw dito Sa mga potok sa buhong pendehong mga polis Na hindi ko nila lahat Ang dami ho magagaling na mga polis Merong ibang mga spoiled brat Mga matupang itim Na dapat talagang tinatanggal sa serbisyo At titigas ng ulo eh alam niyo ba ngayon kasalukuyan si General uh, Albayalde? Eh siya ho'y nakikipag-ugnayan ho the coordinating with the Internal Affairs Service or IAS or IS or in Internal uh, Affairs. Ito ho yung mga Internal Affairs to meeting in ho doon sa mga ito'y uh, karakter records ho ng bawat pulis natin. Kinakailangan ho yan na nagkakaroon ho ng sinasabing investigation na yun hong mga, ito'y mga related offenses or violations or abuses ng ating mga pulis. Alam niyo ba ang sinasabi ho? Kasi ang, ang, ang una hong talagang tinatarget ho ni, ni uh, Chief PNP, yung bagong nakaupo ngayon, si Albay Alde, ay eh, talagang tumbukin, bigyan diin ang disiplina at pasunan din. Ito hong mga kulang sa disiplina, bastos. Alang respeto at alang galang. Alam niyo ba? Yan hong kinakailangan ho natin. Mag-agree man ho kayo o hindi. Lalo-lalo na doon sa mga gustong pulis lang. Kasi parelax, relax lang kayo. Mag-security guard na lang kayo mga pendeho kayo. Galit ba ako? Hindi, nagpapaliwanag lang mga boss. Ah, sabi ho ni General Abayaldi rito, ano? ah, sundan niyo lang ho ito. Ano? Sabi niya, we will expedite these cases not only for punishment. Talagang pabibilisin ho ang, ang takbo ho na sinasabing pag, uh, pag-iimbestiga ho rito ho para mabigyan din sila ng due process na talagang pakinggan din sila. Hindi ibig sabihin na kay inaakusahan, ikay guilty na at kasi may due process. Nagagalit ho ibang mga polis, eh bakit mo kami pinaimbestigahan iba? Bakit, bakit, ganun? Bakit kinakailangan kami pa, uh, eh, parusahan? Eh parusahan kayo kung talagang nagkasala kayo at may ginawa kayong kagaguhan o kalukuhan. Kaya't may katumbas na sinasabing ito'y punishment or uh, dapat na kung bagay kabayaran punishment. Ano man yung punishment na yun, depende doon sa inyong gravity ng offenses o kasalanan. Nasanay siguro kasi kayo doon sa mga, ng mga dating mga kung baga, hinahayaan kayo, pinagtatanggol ba kayo dahil iniiyakan pa kayo, nagpapadrama pa. Hindi, ito nagdadrama. Kaya itong kinakailangan natin. Hindi, sabi niya... Hindi ibig sabihin dahil kayo charge, inaakusahan, hindi ibig sabihin guilty na kayo. May proseso. Ang problema, ayaw nila sundin to na kumare oh wala, wala na yan. Alam niyo kasi, ito, ito, ito hong storya kung hindi niyo kilala ho si Gerald Albayal, Chief PNP. Sabi niya ho, ano, just, just for the records na lang, mas maganda. O yung ibang nakikinig dyan, lalong-lalo na sa umpisa pa lang, kinukontra ako na sinasabi ko. Kasi ako, wala, no holds bar ako rito eh, pag nagsalita. 
Nung siya ay chief of police pa lang, talagang pag sinabing trabaho, ginagamit niya sarili niya sa sakyan para rumisponde doon sa sinasabing mga report na nandoon agad siya. Kasi trabaho ng polis, madaling takbuhan, madaling lapitan, madaling dumating at rumisponde. Isa ho yung katangian, madaling lapitan, madaling rumisponde. Pinagkakatiwalaan dahil mahalaga ho yun, eh unang-una, mga respetable dahil alam ang silatang respeto, disiplinado kasi. Malinaw, ngayon, kung kayo ho'y nakikinig sa atin at gusto ho, nasa mga criminology student, or di naman kaya na gusto niya maging polis, pakinggan niyo lang ho aking mga sinasabi rito. Kasi pag pinag-uusapan ho natin to, alam niyo ho kung bakit ako matindi ka ganito, yung aming yumaong ama, ay polis ho titingnan. Alam niyo, polis, polisman ho yung yumaong ama, si Colonel Ramon S. Tulfo Sr. Alam niyo ho, ano, Philippine Constabulary, PC, ng that time, Aluho yan eh. Uh, yung PC nung araw, it was in military, in, in, kumbaga, in character. Ngayon ho, mga polis natin, civilian in character. Kaya pag nag-isip, civilian, alang disiplina. Iba ho kasi pag ikay military. Kaya ito ho, ano. Sabi nga ni General Abayalde, kayong mga polis ngayon, napakaswerte ninyo. Kasi may mga mobile services or may mga mobile patrol mo patrol patrol car kayo para rumisponde sa mga reports. So, walang dahilan para kayo natutulog sa pansitan. Anong ibig sabihin? Disiplina ole. Kaya ito ho nung siya umupo sa National Capital Regional Police Office, napansin ho to ni President Duterte. Alam niyo ho bang records nito? Hindi ho gusto ng karamihan sa mga bastos kulang sa disiplina. Mga kumbaga, eh, hindi ko maintindihan kung paano naging polis. Baka siguro tingnan, usisain natin yung sinasabing uh, yung ating police academy. Baka magka, may pagkukulang dito na dapat uh, ako si isentro ho natin. First time ho ako magsasalita ng ganare. Whether you like it or not, I don't care. Makinggan niyo ho ang sasabihin ko. Kung nung siya ho, tinitingnan ko ho kasi, nung, nung naging NCRPO, National Capital Regional Police Office, si Albayalde. Marami ho siyang dinismiss, 279. Sinuspindi, halos isang libo, 825. Dinimot, 99. Sa iba pang mga pagkakasala at yung mga offenses of infra infraction, ito ba'y namimedia? Hindi. Ngayon lang ito namedia. Iba kasing nakaupo noon. Yung nakaupo noon kasi, eh, alam niya naman, paiyak-iyak. Padrama-drama. Ito ho kasi, no, palagang trabaho lang. Yan ang polis. Ayaw ho kasi ng iba dyan, sinasabi ng iba, yung mga pa, 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 bakit nasugpo niya ba ang, yung, yung drug sa, sa, ito mga sabi ng iba dyan, mga polis na, ibang mga, yung mga nagagalit kasi hindi ata nalagay, yung mga polis na ina-expect nila, Dabao Group, makinig kayo. Hindi pinag-uusapan ang Davao yung Pilipinas. Ang Pilipinas ay eh, kabahagi yung Davao. So, hindi pinag-uusapan kung saan ka nang gagaling. Pinag-uusapan kung karapat dapat ka, kung disiplinado ka. Hindi dito pinag-uusapan, abay, tay ka muna, eh, taga-probinsya namin to. Hindi ganoon. May kunting part noon kung talagang deserving ka. At hindi dapat sabihin dahil taga-Davao ang presidente, dapat taga-Davao. Yun ang, yun ang unang perception ng ibang mga potok sa buhong hinayupak na ewan natin kung mamumura ko dahil itong umaga. Hindi, gagalit pa ko. Hindi. Coffee muna tayo mga boss. Oh yeah. Okay. Hulaan nyo kung anong coffee to. Pag nahulaan nyo, pag nahulaan nyo, di hati tayo. <laughs> oh, anyway, pabalik ho tayo rito ano? Ito lang, ito yung polis na nagsusurprise visit sa mga police station Para nakikita kung sino mga natutulog humihilik sa loob ng presinto na dapat listo Nagalit ho yung ibang dyan, sabi ng ganun Hmm, papasikat lang yan Eh, hindi na naintindihan, ito pag nagtrabaho na sa puso, disiplinado Iba ho talaga ang isang taong disiplinado sa taong alang disiplina ang taong disiplinado, umaasenso. Ang taong disiplinado, may katangi ang kaiba doon sa mga taong alam disiplina. Ang kataong disiplinado, matagumpay kung kaya't lahat na kanyang ginagawa, alam niya dahil sa disiplina. 
meron siyang sariling template o sinusunod na pamantayan base sa kanyang disiplina sa buhay niya, sa personal na pagdesisyon niya, pag-iisip niya, yun ang pagkakaiba ng mga taong disiplinado. Pag ikay disiplinado na ituro sa iyo sa bahay pa lang, bata ka pa lang, hanggat sa, 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 sa PMA ka pa, Philippine Military Academy, or saan mang ipinanggalingan mo, yung disiplina na yun, abay nakamtan mo napatunayan mo, nagagamit mo, paulit-ulit mong ginagamit kasi disiplinado ka. Ang taong lang disiplina, parang lutang na troso sa dagat. Hindi maalam mo kung saan ang direksyon. Ganun ba ang iba sa inyo? Pag ikay disiplinado, alam mo kung saan ka patutungo dahil alam mo ang direksyon mo. Pag hindi mo nakikita ang direksyon mo, your direction determines your destination. Plain and simple. Kung ikay isang leader, you know your destination because you look at your direction. Ito hong sinasabi natin. Ngayon, nangangaral ba ako? Hindi. I'm trying to to put my analysis para maintindihan nyo ho. Kasi ako ho, pag nagsasalita, do I have a script? I'm saying it because it's coming from here and here. And it's so easy to say things kapag ito yung nanggaling dito at nanggaling sa puso mo. You just say it using a piece of your little, you know, muscle or what you I call the tongue sa dila, nasa Bible din ho yan. And it's easy to say it because you say it because it acquired knowledge and then sa puso mo, which is your wisdom, proven and tested, paulit-ulit mo sinasabi, ang matagumpay namang individual, pulis ka man o hindi. Kung sino ka mang individual, estudyante ka man, or, or, or uh, millennial ka man, or uh, generation X ka man, or uh, boomer ka man, or post-war baby ka man, <laughs> kung nabubuhay pang ilan sa inyo, there's only one common denominator, disciplina. Disiplina ang siyang isang bagay na makikita mo sa mga taong matatagumpay, lalo-lalo na pag isang leader. Pag ang isang leader hindi disiplinado, makikita mo ang hanay niya. Makikita mo sa hanay. Gets nyo? May pinatatamaan ba ako? Hindi. Ginagawa kong basihan. Sino bang pinalitan nito? Ano nakita niyo sa hanay? Sa halip na didisiplina, pinagtatanggol pa. Eto, hindi. Pag mali ka, mali ka. Pag tama ka, tama ka. At saka pag mali ka, may tama ka. Tatamaan ka. <laughs> Ganon kasimple. Ngayon, pag tama ka, abay, tamang tama ka. Ang tama sa iyo, tagumpay, pabuya, reward. Dahil disiplinado ka. So ngayon, in-order ho ngayon ni General Abayalde, mga boss, if you're only following me, listen carefully to what I'm saying. Kasi ito ho, hindi ko ho gawa-gawa, proven and tested. Acquired knowledge, which becomes wisdom when you believe on it and you prove it and and test it and you keep doing it na-identify niya ho kasi gusto niyang malaman dito sa mga potok sa buhong mga pulis na kumakyaw-kyaw hanggang kasalukuyan may denial syndrome kumakyaw-kyaw sa Facebook itong ibang mga pulis na to inilalabas ang kanilang mga kuminsan yung mga taong mga emotionally wrecked emotional disturbed may kilala ho ako emotional disturbed matanda na emotional disturbed hindi ho makita yung sinasabing bagay na kuminsan na in, uh, yung emosyon nangingibabaw. Kaya yung mga taong emotional, makinig kayo. You will never succeed because your emotion will eat you up. Kaya yung mga taong galit, emotional ngayon. Tulad nito mga pulis. Yung iba dyan, emotional. Di malaman, nagmumuni-muni kung sila'y babalik or sila'y sibak na. Sibak na siguro. Nag, nag, gusto mong masibak ka, sinibak mo sarili mo. Dahil mismo sa emosyon mo na hindi mo makontrol, wala ka kasing disiplina. O ngayon, kung pulis ka, pakinig to. Hindi niyo pwede, gusto hinahanap ngayon itong si General Ibayaldi, hindi po pwede na kayo yak-yak ng yak-yak, salita kayo ng salita. At ginagamit yung Facebook page para tuligsain by hindi lang criticizing, hindi lang tinutuligsa, ginigiba, sinisiraan. Yeah? Itong si Albayalde, kabilang na yung mga opisyalis na mga polis. Kaya ito ho kasi na appoint na tumigil na kayo. Para rin palang mga liberal itong mga ano, yung may marami palang hanay ng liberal o dilawan sa loob ng PNP. Ganun ba? Hindi pa rin matanggap ang pagkatalo. Feeling nila, eh kung sila, eh, tapos na eh, tanggapin nyo na. Kayo mga pulis na mga uh, losers, makinig kayo ha. If you keep destroying the rank, the institution that you're representing, you think you'll do something, you think that you can change the world by posting all these rants, all these complaints and whining, complaining, na para kayo mga batang supot. Oh, makikinig kayo. 
Walang ma- walang patutunguhan. Bago sinasabi ni Abalay, hahanapin kayo. Hahanapin kayo. <laughs> Kasi, <laughs> sabi ni Gerald Albayali, bagong CPNP, ito pa lang sa ugali ninyo. Parang questionable na kayo maging polis. See? Kung kayo mga polis, paano nyo nasasabi na yung senior ninyo hindi nyo ginagalang? Ano kayo mga sangkaterbang tulisan? Mag-abusayap na lang kaya kayo? Mag-MILF na lang? O pasensya na lang? O di kaya? Sige, mag-ISIS na lang kayo? Kahit na nga sa ISIS, may hanay pa rin. Respeto eh. O nakikita nyo? Pag wala kayong respeto sa bawat isa, ang tawag ko mga hanay ng mga tulisan. Ang mga tulisan at mga kawatan, galit sa kapwa kawatan, dahil ayaw nila malamangan. Pero matitinong ko tulisan at magagaling na mga kawatan na ay hindi ko sinasabi, maging kawatan na lang kayo. Ay, mag, dahil, may mga kawatan, may sinasabi siyang code of ethics and code of conduct na mga magnanakaw. Respeto sa kapwa. Pero yung mga magnanakaw na hindi nagre-respeto, nagpapatayan kapag sila'y nagnanakaw. Dahil ne, naglalamangan eh. Alam mo mga kawatan, ayaw nilang malamangan ng kapwa kawatan dahil alam nila kung paano Kumawat. Ayaw nila na isahan dahil trabaho nila mang isa, manloko. Kaya pag sila'y naluloko, nagpapatayan, nag-oonsehan. O, oh, you get? Gets nyo lang yun. O, sa mga pulis, sa hanay ninyo, hindi ko sinasabi, gusto ko ang mga pulis. Ako ho, nagsasabi, respetable kayo. Tinitingala kayo. Madali kayong takbuhan, madali kayong lapitan, madali kayong rumisponde, madali kayong dumating. Yan ang kinakailan pagiging pulis. Kaya itong si General Albayalde, sabi niya, pa, pa, paano kayo magiging polis na wala kayong respeto sa mga senior sa inyo na siyang mga leader ninyo, na siyang nahumuhubog sa inyo kung may mga pag-asa pa kayo mga pendehong putok sa buho o lumalis na lang kaya kayo kaysa naman gamit kay gamit ng Facebook na ninira. Sabi niya, sabi ni General Albayalde, ke, hindi tama na ang gagawin ninyo, sinisiraan nyo. Patago, pata, pa, 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 patalikod. Katraidoran yan. Kaya kinakailangan ayusin ninyong ugali ninyo. Alright? And that's exactly ang gusto mangyari ng Chief PNP sa loob ng hanay. Nasanay kasi kayo, nadadramahan kayo, iiyak-iyak. Pinagtatanggol kayo kahit na mali. Yun ang sinasabing leader na pa- ewan natin kung paano naging leader. O nasan ngayon? Mabuti ngayon. Magbantay na siya ngayon ng mga preso. Mas maganda roon. Bantayan mo ang preso kasi doon, siguro doon, magdrama ka, pasayahin mo sila entertainment. No drama, trabaho lang. Walang paiyak-iyak, trabaho lang. Nasanay kasi siguro itong mga pulis na iniiyakan sila eh. Don't cry for me. Don't laugh out loud. Okay, so ito. Reaction ho. Doon sa mga nagbabash sa Facebook. That... Ito hong paninira, yung inyong mga bibig, para kayo mga ewan, kung pulis ba kayo na medya-medya, wala namang masama kung kayo medya-medya, siguraduhin nyo tuwid pa rin ang inyong pananalita. <laughs> wala namang kasalanan, hindi naman, hindi naman pagkakasala kung kayo medya-medya. Importante lang dito, tuwid pa rin inyong pagsasalita o ugali pa rin yun. Hindi pinag-uusapan dito kung anong inyong whatever it is that you think you are, who you are, yung pagkatao, hindi pinag-uusapan ugali. So, Let's talk, talk about this. Yung inyong pagsasalita raw, sabi ng General Agbayalde, ako ho kasi, I'll, I will discuss this para maintindihan ho ng lahat kasi hindi pinag-uusapan siya. Naninerman ba ako? Hindi. I'm trying to analyze and, and read my lips. Follow me here. Kapag kayo naninira, kayo na nga sa police, ibig sabihin, insubordination na yun. Bad mouthing is insubordination. Ang paninira sa bawat is insubordination. Lalo na, partikular ang sinisiraan nyo, mataas sa inyo. Naintindihan nyo ba? Importante na dapat naintind- nagkakaintindihan. Kayong mga, P- mga PNP, nasa PO1, PO2, PO3, yung kayong mga iba dyan na rumirespeto, pag nakikita ako sa labas, sumasaludo, sumasaludo ako sa inyo. Pag nakita, sir, sir, kumakamay, sir, selfie tayo. Wala, kaibigan natin yung mga pulis na matitino. Naintindihan ko yan. Iba sa inyo supporter ng Tulfo Brothers na taniniwala ako sa institusyon ng PNP. Galit lang ako kahit na sa hanay ng pamilya, sa anumang pamilya, mayroong maiting natupa. Alisin natin yung maiting natupa. Disiplinahin na yung maiting natupa. Iyan ang gusto mangyari ni John Abayalde. So ngayon, ito hong sinasabing, kung nagagalit lang kayo, sisira kayo sa Facebook, abay tayo ka muna, bad mouthing yun. Ugali na kinakain. Huwag yung patago. 
O nakikita nyo, yun ang sinasabi. Kasi pag patago kayo, sinisiraan yung kapwa niyong pulis o lalo na opisyalis ninyo, pinakikita nyo lang kung anong klaseng organisasyon, yung inyong, yung inyong, yung inyong asal na hindi pagrerespeto sa organisasyon, hindi nyo nang nerespeto ang inyong, inyong opisyalis, ay eh, binastos nyo na rin ang inyong uniforme. Intiyade. Pag sinuot nyo yung uniforme na yan, ang sino mang sumusot ng uniforme yan, mabaho ka man o malinis ka man, uniforme, respetohin. Okay? Pero ang nagsusot ng uniforme, mas mahalaga doon sa uniforme kasi ang uniforme hindi nagkakasala. Ang uniforme ng pulis, hindi marunong, hindi marunong gawa ng kagaguhan. Yung sumusuot ng kagaguhan, yung sumusuot ng, ng uniforme na yan, baka gago, baka tarantado. Kaya kinakailangan, pag sinuot mo yan at nasa hanay ka ng sinasabing organisasyon, uniforme yan, representasyon ng sinasabing organisasyon at nakikita yung hanay ng organisasyon, respetable kayo kasi mm, hindi yung naninira, hindi kayo medya-medya, buo kayo, matitino kayo, mga talagang astig kayo, tunay na lalaki na sinasabing usapang lalaki, kahit na iba, tunay na babae, usapang babae, respetable Or kung sakaling hindi ka man doon, tunay ka pa rin kasi tunay yung ugali mo, walang paninira. O, maganda siguro din. O, this is not a question of gender anymore. In short, sa kapulisan, ako ay magsasabi sa Bitag Live, unfiltered, no holds barred, you better follow. It's a, it, gusto kong maintindihan niyo sa pagiging pulis. One, Somebody will lead. Iisa ang mamumuno si Abayalde. Number two, yung mga namumuno, sum, yung namuno at yung sumunod kayo sa namumuno. Kasi kung hindi kayo sumunod sa namumuno, kinakagat nyo, sinisiraan nyo namumuno, abay, ka muna. Kayo yung tagapagsunod. You're the follower and so therefore submit, follow, obey. If not, you cannot obey, you cannot follow, Get the F out of the organization. So, here's the order. Somebody will lead and the leader, it's called the leaders, Abialde. Somebody, all, everybody follows because that's the order of things. If you cannot follow, you cannot respect, get the F out. Lumayas ka. Huwag kang manatili dyan parang kang lason sa loob ng sinasabing organisasyon. Nakatay puto, everything that I say is... Documented. Para dun sa iba. Follow carefully. In short, kinakailangan ito ng leader dito na hindi umaayon. Not permissive. Hindi ho permissive. Kinakailangan natin mga pulis, hindi binabaliwa, dismissive doon sa mga ginagawa ng kanyang tao. Kinakailangan natin ng pulis ng, ng leader dito, tulad ng Ebay Alde, mababa ang pasensya, low tolerance pagdating doon sa kagaguhan at kalukuhan. So, naintindihan nyo, nandyan lahat yan sa leader ninyo. Sumunod kayo, hindi yung leader ninyo na doon ngayon nagbabantay ng preso. Ngayon, ako naniniwala sa sinasabi ko, ibalik ang pulis sa ilalim ng sinasabing, kumbaga, Philippine Constabulary na nung araw, kung kinakailangan kasi ayon ng ibang mga politiko. Bakit? <laughs> Merong iba gusto, pero ako naniniwala. The police should adopt the military character. You obey first before you F complain. Obey first before you complain. That should be the motto ng police. But if we stay civilian in character, isa eh, mailalim na lang kayo mga security guard ni Mayor. Sa bawat lokal na pa, Mayon, uh, linisin nyo na lang wet packs ni Mayor. Ganun na lang. Eh pag nasa police kayo, follow the military discipline, the military character. Do not do the civilian in character because law enforcement, security of the country, Military or police, it has got the same color, same character. Plain and simple. End of story! Thank you so much for commenting. Thank you so much for uh, engaging with us by way of your... Uh, ito ho yung padala ho ninyo sa, sa Facebook page. Ibinabasa ho natin. No host bar din ho tayo pagdating sa mga pinapadala niyo sa akin. Let me, let, me, let me read some of the comments and then uh, let me come up with uh, some kind of a statement also. Sabi ho ni Gigi Trevino, Hanay daw disiplina ang kailangan para sa mga namumuno. Huwag sarili lang ang naiisip. May plano ang mga ganyan. Mm -hmm. 
Sabi naman itong si Richard Van, ewan natin kung totoong tao to, wala yan, bias lahat ang Tulfo Channel. O Tulfo Channel pa ngayon ang PTV4. <laughs> Uh, isa lang, eh, content provider lang ako si Tula Erwin, nag-newscast lang. Eh, hindi namin pag-aari ang PTV4. Get what I'm saying? Kung na-identify ang, uh, ang PTV4 as Tulfo Channel, hindi namin pag-aari ang gobyerno to. Ito nga maganda rin sa gobyerno to. Walang, wala kaming busal, wala kaming kadena sa liig, wala kaming busal sa bibig. Sabi pa nitong kolokoy na Richard Van, isa rin tanga. <laughs> baka nga ba Dito mo makikita, baka pulis to na si Raulong Gago eh. Sabi, kapag gusto nila ang isang tao, pabor kahit mali. Um, kailan ba kami po mabor sa mali? Kung di ka ba namang stupidong gago. Ngayon, ninumura kita, hindi. Katawagan ko doon sa mga taong hindi nag-iisip. Pero pagko-kontra naman, eh, binabanatan advantages na sa media. Huwag nyo kami ihanay kapareho doon sa mga media, mga walang bayag at mga dilaw. Kami kasi, puti kami, dere-derecho, hindi kami sinalulusaw. Pag sinabi namin, sinasabi namin, alam namin ang mga sinasabi namin, may consequence. You know, choice and consequence. My choice is to say and speak the speak the way I should speak. Hindi niyo magugustuhan. Ang ngayon, ang resulta niyan, I take that consequence. Walang kredibilidad magbalita. Excuse me, tagapagbalita ba ako? May binabasa ba akong balita? No, it's analysis. So, kung naiibahan ho ay sa ginagawa ko rito, dahil wala hong gumagawa ng ginagawa ko sa telebisyon, Si Ben Tulfoy nag-iisa, ang Bitaglay nag-iisa. Siguro nagugulat kayo. And so let it be that way. Thank you so much doon sa ibang nakakaintindi. At para doon sa iba, eh, kakantihin nyo ako, mas matindi ako pag kumanti sa inyo. Kasi you know what? Hindi nyo, hindi nyo, hindi nyo pwedeng tapatan ang, ang lohika sa lohika. Eh kung talino naman, ako'y nagpapasalamat sa pong may kapal. Okay, sige. Gabs, Gamboa. Sa nakawa, sir, nakakawalang respetong naka-uniforme tapos maliit na bagay, iyak. <coughs> ikaw may sabi niyan. Drama, ikaw may sabi niyan. Go, si John Abigalde. Wag, wag na yan, okay na. Ako naman, sa bagay, totoo yan. Kaya lang, baka, may, baka naman may aaray na naman dyan, yung mga followers niya, or whatever it is. Hindi naman doon eh. Sa trabaho lang to. Mm -hmm. Hindi sa pagkatao. Agree, follow the rules with communication, sabi ho ni Nikops, the best results. Si MJ Villona, mas marami ang mga pulis kunti lang ang pasensya kaysa... Si Bilyan, si Bilyan tuloy nagpapasensya sa kanila. Ito ho'y mga comments ho nila and we, we respect that, mga boss. And because of that, I, um, thank you so much for engaging. Marami pa ho yan. You can just read the comments. Eh, bahala na ho kayo. Kung kayo ho'y matalino, mag-analisa. Kung kayo ho'y marunong mag-analisa and you know exactly the word discernment comes wisdom. Kaya ho, importante rito sa ginagawa ho natin, hinihikayat ho namin ang mga sumusubaybay ho sa amin, sumusunod ho sa amin, nakikinig ho sa amin. Be analytical. Be critical in the way you think. Mapang-analisa ho kayo. Critical ho kayo pag nag-isip. Tingnan nyo ho kung ano yung tama. Not all the time na sinasabi ko rito, paniwalaan nyo. But you listen to me. Magkaiba ho yung listening and believing. Marunong makinig, ikaw ba'y naniniwala? Suriin nyo. Lahat ng bagay, sinusuri. Kahit na ako, dapat suriin. Eh. Change topic! Okay, mga boss. This is Mario Josep. Uh, ako ho'y naaawa rin sa sitwasyon ho. I, I, I will stop hitting and I will stop commenting. Rather, I will talk in balance. Um, nakikita ko ho yung kasalukuyang hamon na hinaharap ho ng uh, Liberal Party. With due respect. Sa kanilang kandidato na tatakbura sa 2019. With due respect, and I will do this respectfully as well by letting you know. Uh, e, ito ho'y prangkahan ho na talagang admitted ho ni Senator Franklin Drillon na ang Liberal Party raw ho talagang nagkakaroon ng medyo nahihirapan daw ho sa sinasabing competing or completing kompletohin yung labing dalawang senatorial lineup sana for 2019 senatorial elections ng uh, Liberal Party. At uh, kasalukuyan daw at pinag-iisipan nila at personal decision naman to na gusto lang isabak si Mar Rojas sa Senado na lang para tumakbo sa Senado muli. Respetuhin ho natin, pananaw ho nila yan at maganda at uh, respect, with due respect sinasabi ho nila. So, I'll be balanced dito. Sabi ho ni... Senator Franklin Drillon, kung siya ho'y tatanungin, personal, 
Ang sagot niya, sabi niya, ay sa realidad, hindi, hindi madali para makompleto yung 12-man slate para sa Senado ng mga liberal. Sabi niya, kaya kinakailan, iwan na lang daw yan, tingnan na lang kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan. So, hirap ho sila. Alam mo bakit sirap sila? Marami ho kasi mga nagtalunan, marami nagbalingbingan. Alam niyo mga politiko kasi, dati nakita mo dila kung saan-saan mo na makita mga putok sa buhong ewan. So, naawa rin ako sa kanila. Kasi, oo nga naman, talagang tutuluyan ho sila malulusaw. Bakit? Eh, kinakailangan din natin ng opposition na hindi puro paninira, bagkus opposition para isulong yung mga plataforma na wala sa kasalukuyang administrasyon para mapag-isipan ng taong bayan, opo, pwede yun. Pero kung ang oposisyon natin, puro ngak-ngak, puro kyaw-kyaw, puro salita, puro sira, parang asong ulul, ibang usapan na yun. Kaululan na yung tawag ko roon eh. Hindi ba? Iba ho yun eh. Pag ang isang nauulul, kahul ng kahul, asong ulul yun. Oh, okay, oh, okay, okay. I, I got your point. So, So now they're expecting to see na baka sakaling um, sinasabi ho nila na extremely qualified daw ho si, si Mar Rojas. Okay, so be it. Let him run. Let the people decide. With due respect. Uh, may si Mar ho yan. Um, sa bagay, politika ganyan talaga eh. Sometimes you have to be sport. Okay? So ngayon, sabi ho ni, sabi ho ni Franklin Drillo, si Drillo ho yung source dito ho ng news, ano? Uh, So, question nila na maaari, eh, kinukonsideran nila itong si Mar, subalit, eh, si Mar naman ang mag-iisip kung, kung siya ay tatakbo. Kasi personal decision ho, pag, pagsabak sa larangan ng politika. Ngayon, kung papayag daw si Mar at sasabing, okay, tatakbo ako, ang suhistyon nila, eh, talagang tingnan na maigi ni Mar Rojas na hindi nila pinipilit si Mar na tumakbo kasi sila'y nahihirapan ngayon ng liberal. So ngayon, sabi nila, um, titingnan na lang muna kasi personal decision yan at kasalukuyan, kinakausap nila itong si Mar. Hindi lang makumpleto. Kahapon ho kasi, uh, sinabi nga ho natin, nagsasalita si Bam, nakikita ho natin yung alang katiyakan sa kanila at nahihirapan ho sila. Dahil uh, alang katiyakan, nahihirapan sila. So, um, sabi ni Bam, hirap din na sana makapasok sila sa Magic 12 kasi si Bam nasa number 14 eh. E 12 lang ang papasok dyan. Ni walang isang liberal na pumasok. So naghahanap sila na pwede. Kaya ang suhistyon nila na sana daw ikonsideran ni Mar Rojas na lang na siya ay uh, tanggapin at uh, kung sakali, eh, tingnan niya, desisyon. Pero uh, hindi pa raw desidadis, desidido si Mar at nakikita ko na mamasyal to kahit saan. Nagkita kami, one of, na bump off kami sa isang aeroplano, o oh, ganyan ang bump pala. Wow, bumata ata si Mar. Oh, 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 okay, chip, 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 chip. Hello, pretty. Oh, hello, boy. Okay, yan, yeah, si Mar. That's Mar. And he's enjoying his private life. Yan. Wow, maruno namang luto ng itlog. Si Mar ba yan? Okay. Ang sigla ng palengke. Ang sigla ng bayan. Okay. So ngayon, I bet nag ano siya. Ano ba to? Scramble egg to? Okay. Oy. All right. Patingin, 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 patingin. Ah, uh, nangyari ho to. Antitigas kasi ng ulo ng iba. Ayaw masumunod sa disiplina kaya ayun nagtraffic yung pobre. Nabasa tuloy ng ulan. Pumapatak na 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 ang ulan. Di maiwasan Gumawa ng hindi inaasahang bagay Traffic dito, traffic doon Walang pumapansin Okay, okay Alright, then na So nasa sa kanya na lang ho yan Kung siya'y tatakbo o hindi Iwanan na ho natin yan Seryoso ang balita natin Sometimes may entertainment value lang ho tayo Sinusunod dito Alam niyo mga boss wala ho akong makitang mali sa ginawa ho ng pag-rescue doon sa Kuwait. Let me be very specific on this. Kung nag-apologize man ang ating bansa sa Kuwait doon sa sinasabing emergency OFW rescue, eh, then kinakailangan natin mag-apologize pero wag magsisi sa ginawa ng ginawa natin pag-rescue. Nasaan bang mali? 
Pag nag-rescue kayo, tahimik lang. Huwag na kayong umepal. Huwag nyo nang idokumento sa susunod. Kasi ang pagdodokumento nyo, nakantin nyo yung bansa ng Kuwait. Just rescue quietly and do it quietly. Huwag kayo magpaepal. Yun ang naging mali nung mga nandoon sa, sa Kuwait. Or baka may kasama kayong media na binayaran kayo, exclusive, kaya ganyan. So tal, nakita niyo man yung rescue na yun, sa isang stasyon lang eh. Para nakita ko ata doon sa ano eh. Doon sa nagluluto-luto yung maganda roon na artista, sino ang ginanood ko? Si... Anong mga pangalan nun? Yung luto ng corned beef, etc. Gusto ko yun. Kasi parang recall, letter J. Ah, oh, si Jenny Lynn. Or, do, do. Nasaan ba? Ano channel ba yun? Ano channel yun? Ano channel yun? Oh, okay, 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 okay. Ah, ganun. Doon ko na panood yung rescue na yan eh. Pero pinanood ko yung luto-luto muna. Tapos lumabas sa news, doon ko na panood. Oy, yung channel ni Jenny Lynn. Kasi kung ang channel, ang, ang sinasabi nila, Jenny Channel, ay sinasabi ng Channel 4, Tulfo Channel, which hindi naman. Mga nandoon na kami napapanood. Okay? So ngayon, ang mali, doon natin napanood, kumalat, nag-viral. Nakante, nagalit ang sinasabing Kuwait government sa ginawa natin. Kasi yung pinag-uusapan ho rito, protocol. The protocol. Na may sinusunod ho tayo. Of course, may, may protocol ho yan, country's protocol. But then again, ang pagre-rescue ho kasi, if it's between life and death, life and death, eh kung yun, eh, ka, ka, kung hindi mo siya i-rescue, baka, ay, <laughs> malintik ka, baka ipakulong ka, sampang ka ng kaso, eh, mahihirapan ka ngayon, o baka man, sasapitin mo, ilagay ka sa loob ng freezer uli. Kilala ang Kuwait doon sa sinasabing katarantaduhan na yun. Ay, yung, yung mga citizen nila, kasi kuminsan mga Kuwaiti police, which is, alam nyo naman sa kilos pronto, dito sa mga public service ho namin, ano, <laughs> hindi na ho, hindi na ho, bago sa amin eh. May record ho yung bansa na yon sa kanila mga kagaguhan, katarantaduhan. Kahit na sila yung mga tarantado, sangkaterbang mga luko-luko sa OFW natin, ay eh, nag-a-apologize pa rin tayo. Para bang yumuyuko tayo sa kanilang kagaguhan at katarantaduhan. Ang mali, sino kaya yung si Raulong lukulukong nag-video? At inilabas mag-viral. Kung talagang gusto niyong gumawa ng kawang gawa, you don't have to say it. Just keep it. One down, more to go. Keep rescuing silently. Bakit ba nauso na ngayon paggagawa kayo ng kabutihan laging may video? O ngayon, dahil sa, sa inyong mga kaepalan, ayan tuloy, nalintikan yung sinasabing... Embahada natin, nagpaliwanag ngayon si, si Secretary Cayetano at sinabi ni Secretary Cayetano, which ako naniniwala ako kay Secretary Cayetano, na nakatanggap sila ng tawag. Mm -hmm. Dahil tawag ng mamamayan, mamamayan, mamamayan natin na sabi, pa, pa, papatayin ako rito, oh, nanganganib ako rito, kaya kinakailangan ng agarang aksyon tulad ng kilos pronto. At aksyon ng prontong aksyon na kinakailan mong ibigay right away, pronto. So, doon sa sinasabi na yan, eh kinakailangan pa natin mag-apologize kahit na sila, eh kung titingnan mo naman ang kanilang kredibilidad at integridad na mga siraulo roon, total, hindi naman tayo naintindihan eh. Okay lang eh. Kaya magtatagalog ako. Hindi ako gagamit ang English. Total, mga siraulo naman sila eh. Total, mga sangatar, mga, mga gay-go naman yan eh, mga eng-eng. Kita mo naman ang ginawa na ng ano, tapos ang tagal-tagal. Tapos nang tinanggalan mo sila ng OFW, hindi na, balik mo. Tapos ngayon, nilantad. Ang kasalanan na natin, epal kasi <laughs> Ayan tuloy, nadali tayo. So nga, nang nangyari ngayon, tama naman si Secretary Peter Cayetano, kailangan natin rescue. Buhay na katayari yan. Pero kinakailangan din natin magpaliwanag kasi may mga protocol tayong nare-respeto yung sovereignty ng bansa. Kung hindi sana ito ay na-video at hindi sana ito ay nag-viral, hindi sana na, hindi sana, hindi sana umatungal itong mga siraulong, mga mababantot pan mga putok sa buho, mga pisot ng mga Arabo na hindi naliligo. <laughs> Natawot tuloy ang 
hindi naman tayo naintindihan. Tayo tayo lang naging. Tayo tayo lang nag-uusap. <laughs> ha? Okay? <laughs> hindi ako magsaslate ng isang English hindi talaga. Talagang pipilitin ko. Tagalog. Pag translate nila, babalik-balik ta rin ko. Kaya ang pagtatranslate nila sa Google, anong sinasabi nito, mahihirapan. Kaya mga pronunciation ko, hindi hindi agad. Kita mo mga sangkat tayo, mga gay go! Terang tayo! Sa mga eng-eng! <laughs> eng ngayon, ano bang sinapit ng ating uh, mga Pinay domestic helper doon, di ba? Sariwa pa sa atin. O, ngayon, sa kabila ng kanilang mga kagaygohan, katorantodohan, at kanilang mga mga kaantutan, eh, hingi pa rin tayo ng sinasabing dispensa. Kasi sila'y nasaktan. Para bang mahalaga pa ang kanilang damdamin sa buhay? Mga gay go kayo, tarantado kayo, kaya mga ngayon, gumihingi pa kami ng patayward sa inyo, mga sira ulo, mga loco loco. Neck, neck, no. <laughs> Kasi nasaktan namin kayo at nalantad sa publiko kung paano inirescue. Yun lang ang mali namin. Kinakailangan ho natin humingi ng dispensa. Pero, wag magsisi. Kung kinakailan ulitin, wag na mag-video. Doon sa naman ang joke sa inyo, exclusive, exclusive, sa pakinin sa sintido na wag na maulit kaya na booking tuloy. Mga sangkaterbang, mga gay go rin, patay gutom sa mga exclusive, mga potok sa buho kayo. Hindi sana nagpapaliwanag. Kaya siyempre, natural. Sasabihin ngayon ng bansa. Ang protesta na sinasabi nitong mga mababibintot, Kuwait. Mm -hmm. Respect for the sovereignty of the state of Kuwait and the dignity of Kuwaiti people. E pa paano naman ang integridad at dignidad at buhay ng aming mamamayan? It comes two way. But somewhere, somehow, may paglabag doon sa sinasabing protocol kaya kinakailangan natin humingi ng dispensa. Nakita nyo? Eh, ganun ho talaga pagdating sa mga protocol na dapat natin sundin. Lesson to learn, huwag maging APAL or IPAL or IPAL or PAEPAL. Kung sino man ang udyok sa inyong ilabas yung video na yan, gusto makakuha ng maraming likes. O kung sino man ang may putok sa buhong ganyan, Sa, sa patusin ko kayo eh. Oh. Well, anyway, ala na ho tayong oras. I'll see you tomorrow. Thank you for watching. Adios.